Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment excitée de faire cette vidéo-là avec vous. J'ai commandé sur le site de miamifruit.org une boîte de fruits exotiques. Euh, Puis, c'est vraiment excitant. Ça faisait super longtemps que j'envisageais la chose, mais... Euh, c'est quand même assez dispendieux, on va se le dire. Ça vient de New York en plus, c'est en dollars US. Faut que tu payes le shipping en plus. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai remis ça à demain vraiment longtemps. Et euh, finalement, je me suis dit, étant donné qu'on est en confinement, qu'on peut pas voyager, ben ça va être pour moi une manière de voyager via mes papiers gustatifs. J'ai appris l'existence de cette compagnie-là euh, via un compte Instagram que je suis depuis plusieurs mois. C'est une fille qui a un compte Instagram de fruits exotiques, puis j'adore la suivre, c'est vraiment le fun à suivre. Elle est super bobly, elle est de bonne humeur, puis elle danse avec ses fruits, puis je trouve ça vraiment le fun. Je vais vous mettre le lien de son compte en barre d'infos. Bref, euh, elle commandait souvent de cette compagnie-là, elle-même qui vient de New York. J'imagine que ça lui coûte vraiment moins cher <rire> d'acheter euh, sur ce site-là que moi. Bref, tout ça pour dire que je suis prête à ouvrir ma boîte et c'est vraiment excitant. Ça y est. Vous saviez comment j'aime les fruits, là. Je suis tellement contente d'ouvrir ça. Oh my god, what is this? Ok. Premièrement, il y a un petit pamphlet. Dans le fond, ce petit pamphlet-là, il explique juste comment le, la boîte fonctionne. Euh, que ça dit euh, Collard de Middleman. Fait que dans le fond, c'est directement du verger à chez vous. Évidemment, via la poste euh, et dans ce cas-ci, UPS. L'affaire avec cette boîte-là, c'est que tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Euh, c'est comme les fruits de saison, si on, on peut dire ça comme ça. Et euh, ça varie d'une boîte à l'autre. Puis, euh, pour savoir premièrement quel est ce fruit ou euh, comment le manger ou euh, à quel moment le manger, c'est pour savoir que, pour être sûr que ça soit mûr, ils ont un ripening guide sur leur site web avec des photos puis ils montrent tout comment faire. Et ça, c'est vraiment bien fait pour ça parce que là, il y a des affaires déjà que je vois que j'ai aucune idée, aucune idée comment ça se mange. Je sais pas c'est quoi. What is this? Je j'ai aucune idée. Euh, fait qu'on va regarder ça en même temps, je vais essayer de trouver qu'est-ce que c'est chaque fruit que j'ai reçu. Euh, c'est pas clair. <rire> c'est vraiment pas clair. What is this? Je sais vraiment pas c'est quoi, crime. On dirait un fruit du dragon, mais pas de la bonne fleur. Ah, il y a tellement de sortes de fruits que je connais pas, si vous saviez. Ah, ok. Donc ce que je vais faire, c'est euh, on va juste ensemble sortir tous les fruits de la boîte et ensuite je vais vérifier qu'est-ce qui est quoi. Euh, parce que là, sinon, euh, ça, va, ça pourrait être vraiment vraiment long comme vidéo. Oh my god! Oh, ça sent bon! Wow! Ok! C'est normal excitant tout ça. C'est hyper lourd! Voici tous les fruits que j'ai reçus dans ma boîte. Vite comme ça, il y en avait certains que je connaissais déjà, dont le litchi et le rambutan qui ressemble énormément au litchi, euh, surtout au niveau du goût et de la texture. Évidemment, ça ici, je me doute bien que ce sont des bananes. Euh, je ne sais pas quelle sorte de banane par contre. J'ai hâte de voir si, euh, premièrement, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est la même sorte de banane, les deux? Euh, Est-ce que ça goûte différent des bananes qu'on a à la maison? Euh, très hâte de voir ça. Ça ici, c'est un fruit de la passion, euh, donc un fruit qu'on connaît tous, mais qu'on n'a pas vu si souvent que ça euh, entier comme ça. C'est souvent utilisé dans des jus. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de, de goûter à ça. Je suis pas certaine si j'en ai déjà goûté un frais, mais euh, il est déjà prêt à être mangé. Donc euh, ça devrait pas tarder avant que je goûte. Ça ici, ça m'a pris un petit moment avant de euh, savoir ce que c'est et encore là, je suis pas certaine, mais je pense que c'est une sapote blanche. Euh, on va voir peut-être en l'ouvrant <rire> qu'est-ce que c'est réellement, mais euh, il est encore très dur, donc il serait normalement, si c'est une sapote blanche, c'est pas encore prêt à être mangé, euh, donc euh, à suivre. Ça non plus, c'est un fruit dont je suis vraiment pas certaine. Euh, étant donné la texture rugueuse, on dirait vraiment une peau de patate. C'est super dur comme une patate aussi. 
Euh, fait que je suis pas certaine, mais dans la liste de fruits qui est sur le site, la seule affaire qui se rapproche de ça, c'est euh, la Velvet Apple, ou en français ce serait un Mabolo. Euh, donc euh, ça aussi, ça va être à suivre une fois qu'on va l'avoir coupé. Encore une fois, ça aussi, très dur comme texture, donc euh, c'est pas mûr encore. On va attendre que ça soit plus, euh, plus mou un peu avant de, de la couper et d'y goûter. Celui-là ici, il me semblait bien que ça me rappelait quelque chose. C'est un Yellow Dragon Fruit, donc euh, un pitaya jaune. Euh, J'en ai jamais vu des jaunes. Je sais pas si euh, le goût est différent du rose ou du rouge. Je sais pas comment on l'appelle, mais celui qu'on trouve plus souvent dans les épiceries ici. Euh, mais euh, la chair est de la même couleur. C'est blanc avec des, petits, des petites graines noires dedans. Mais ouais, très hâte de goûter à ça, voir si c'est différent ou si c'est vraiment juste la couleur de la pleure. Ça ici, je pense que j'en ai jamais vu, mais euh, j'ai souvent entendu ce nom-là. C'est un tamarillo. Tamarillo, je sais pas comment ça se dit. C'est un fruit qui provient d'Amérique du Sud et apparemment, euh, la peau est vraiment amère, fait qu'on essaye d'éviter de la manger. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, mais ça ici, c'est euh, avec quoi on fait du chocolat. Ben oui, c'est un fruit du, euh, du cacao. Donc, euh, tu coupes ça en deux et à l'intérieur, tu as des grosses graines enrobées d'une genre de peau blanche. <rire> et euh, c'est la peau que tu peux manger. Et euh, apparemment, tu peux manger les graines aussi. Fait que, à suivre, j'ai euh, j'ai très hâte de découvrir ça. Cette grosse affaire-là, c'est une sapotille. C'est, euh, Ça me semble se manger pas mal comme un melon, même si ça pousse pas du tout de la même manière. Là. Ça pousse dans des grands arbres euh, originaires du Mexique. Encore une fois, très dur comme texture, c'est pas encore prêt à être coupé et à être dégusté. Donc on va attendre un peu comme un melon, là, dans le fond, là, que ça soit moins ferme pour le couper et manger la chair. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de mon unboxing de boîte de fruits exotiques. Euh, vous me direz en commentaire si vous aimeriez voir une seconde vidéo où je teste tous ces fruits-là, étant donné qu'ils sont pas tous mûrs présentement puis qu'ils seront pas mûrs en même temps chacun. Ça peut prendre peut-être quelques semaines avant que je puisse les avoir tous goûtés. Euh, ça se peut que je la fasse même si vous me dites que vous voulez pas la voir parce que je trouve ça vraiment trop cool à découvrir. Juste de le couper puis voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, ça va être vraiment excitant. Je veux juste vous rappeler que c'était une folie pour moi d'acheter cette boîte-là. Euh, J'étais bored in a house, bored in a house, bored. Ok, I'm bored in a house and I'm in a house, bored. Bored, bored in a house and I'm in a house, bored. Bored, bored in a motherfucking house, bored and I'm bored in a motherfucking house, bored. Mais au moins, c'est arrivé en deux jours. Pas de frais de douane, pas de frais supplémentaires. Euh, c'est arrivé avec UPS. Deux jours de New York à ma porte. Tout est beau, tout est en état. Euh, très contente euh, du résultat de cet achat. Euh, et voilà. Euh, je pense que prochaine fois, si je veux essayer des fruits exotiques, je pourrais peut-être aller chez. Euh, comment on appelle ça Sami Fruits, genre, ou dans une épicerie asiatique, ça pourrait être intéressant. Euh, un des fruits que j'aimerais le plus goûter, c'est le fruit de la Monstera. Si vous saviez pas, les Monstera Deliciosa font des fruits puis ça se mange. Genre, je peux-tu y goûter, s'il vous plaît? C'est une obsession. Euh, L'année passée, quand Fred et moi, on est allé en Floride, on a vu une Monstera in the wild puis elle avait des fruits. Ok, mais checkez, il y a un fruit de Monstera! Est-ce qu'on le voit bien? Oh, un fruit de Monstera! J'en reviens pas. J'en reviens pas, j'en reviens pas, j'en reviens pas, Frédéric! C'est malade! As-tu vu les gens d'Hexagone ici? C'est fou! By the way, ça se mange ça, la gang. Je pense que j'avais déjà partagé une story à propos de ça. Ouh! C'est fascinant! Ouh! C'est malade! Genre, je capotais, là. J'étais comme, oh my god, check. Genre, imagine, je pourrais juste en prendre un. C'était dans un parc. Mais euh, les fruits étaient pas mûrs, fait que ça servait à rien. Fait que je les ai laissés vivre leur vie. Euh, mais ouais, bref, je suis vraiment, euh, je suis vraiment excitée de goûter à tout ça. Et euh, ben on se retrouve probablement dans la prochaine vidéo où je goûte à tout ça. Salut tout le monde!